హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ చాణక్య గుడ్లవల్లూరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఏదైతే ఉందో ప్రజెంట్ అయితే అదొక షాకింగ్ అమ్మాయిలు బాత్రూంలలో కెమెరాని ఫిక్స్ చేసి సుమారు మూడు వందల వీడియోస్ వరకు బయటకు తీశారు అని చెప్పేసి అదొక పెద్ద ఇన్సిడెంట్గా కూడా మరి చూస్తూ ఉన్నాం అసలు ఎందుకు ఇలా జరుగుతూ ఉన్నాయి అసలు మైండ్లో అంటే మెంటాలిటీస్ అనేది కూడా ఎందుకు ఇలా చేంజ్ అయిపోతున్నాయి అసలు దీని వెనకల ఉన్న కారణాలు ఏంటి అనే దాని గురించి కూడా మరి క్లియర్గా మాట్లాడుకుందాం మరి ఇలాంటి విషయం గురించి కూడా మనతో మాట్లాడడానికి ఫ్యామిలీ కౌన్సిలర్ అండ్ మోటివేషనల్ స్పీకర్ మాధవి గారు ఇప్పుడు మనతో పాటు ఉన్నారు మేడంతో మాట్లాడదాం హాయ్ మ్యామ్ హాయ్ సార్ డోంట్ కాల్ మీ సార్ ఐమ్ ఐ చాణక్య చాణక్య ఎస్ చాణక్య గారు చెప్పండి మ్యామ్ గుడ్లవల్లూరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో సో ఉమెన్స్ హాస్టల్లో కెమెరాని ఫిక్స్ చేసి అది కూడా సుమారు త్రీ హండ్రెడ్ వీడియోస్ వరకు రికార్డ్ చేసిన సందర్భాలు అనేది కూడా మనం చూస్తున్నాం ఇది ప్రజెంట్ ఇప్పుడైతే హాట్ టాపిక్ అసలు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అలా జరగడానికి గల రీజన్ కూడా ఒక అమ్మాయి అని కూడా తెలిసింది ఎందుకు మమ్మల్ని ఇలా జరుగుతుంది ఓకే ఈ క్వశ్చన్కి అంటే చెప్పాలంటే చాలా లింక్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే మీరు మనకి టెక్నాలజీ ఎందుకు వచ్చింది అసలు కెమెరా అసలు ఎందుకు వచ్చాయండి మెయిన్ కెమెరా ఎందుకు వచ్చింది మన లైఫ్ లోకి ఒక స్వీట్ అంటే మెమరీస్ చేసుకోవడానికి చేసుకోవడానికి ఎప్పుడైనా మళ్ళీ గమ్ బ్యాక్ టైం అయితే వెళ్ళిపోతుంది బట్ ఆ పిక్చర్స్ చూసిన వెంటనే మనం ఆ టైంలోకి వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి ఆ టైం రికగ్నైజ్ చేయడానికి తెలుసుకోవడానికి మన కెమెరాస్ వాడం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎలా వచ్చింది క్యాచింగ్ ఆఫ్ ద మెమరీస్ నెక్స్ట్ సీసీటీవీ కెమెరాస్ అంటాం ఎక్కడైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగితే ప్రూఫ్ ఉండాలి కాబట్టి ఆ సీసీటీవీ కెమెరా వల్ల మనకు ఒక ఎక్కడైనా అన్యాయం జరుగుతుంటే దాని తగ్గట్టుగా మనం న్యాయం కోసం దబ్బులాడానికి మనకు విజువల్స్ మనం ఎక్కువ నమ్ముతాం ఎందుకంటే కంపల్సరీ మనకు యాజ్ అ నేషన్ ప్రోగ్రెస్ అయిన కొద్ది కొద్ది మనకు చెప్పే మాటలు ఇవన్నీ మిమ్మక్రి చేయడం అన్నీ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఒక విజువల్స్ ఉంటే కానీ మనం ప్రూఫ్ లేదని చెప్పడానికి ఒక విజువల్స్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు మనకి కాబట్టి ఒక విజువల్ చూసాక అది రైట్ ఆర్ రాంగ్ తెలుసుకొని దాని తగ్గట్టుగా మనం చూసుకోవచ్చు అలాంటి కాన్సెప్ట్ వచ్చింది ఇది ఈ కెమెరా సీసీటీవీ కెమెరాస్ బట్ దీన్ని చాలా తెలివైన వాళ్ళు అంటే ఎందుకంటే తెలివైన వాళ్ళు అన్నాను అనుకో మామూలు వాడైతే సమాజంలో మామూలుగా బతకడానికి ప్రయత్నిస్తాడు అంటే సమాజానికి ఎలా యూజ్ అవ్వాలి నేను నేను సమాజాన్ని ఎలా నాకు తగ్గట్టుగా వాడుకోవాలి సమాజానికి నేనేం ఇవ్వగలను అన్నవాడు నార్మల్ మనిషి నా నా ఉద్దేశంలో చాలా అతి తెలివినవాడు అంటే చాలా ఇంటెలిజెంట్ అంటే సమాజానికి ఏం చేస్తే సమాజాన్ని పాడు చేయాలి అనే వాళ్ళు చాలా ఇంటెలిజెంట్ అయిపోయారు ఈ మధ్య ఒక చిన్న టెక్నాలజీని దాని ఏదైతే మనం సొసైటీకి యూజ్ చేయాలో దాన్ని యాంటీ సోషల్గా వాడుకుంటూ ఎంతోమంది లైఫ్ని పాడు చేస్తున్నారు దట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ ఒకప్పుడు మీరు మన షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లో డ్రెస్సింగ్ ఏరియాలో పెట్టేవారు కెమెరాస్ దాన్ని ఏం చేసేవారు అమ్ముకొని వాళ్ళని వాళ్ళకి బ్లాక్మెయిల్ చేసుకుంటూ బాగా డబ్బులు సంపాదించాడు అంటే తన వాల్యూ ఎంత పడిపోయిందో ఆలోచించండి లక్షల నుంచి వేలలో పడ్డాడు వేలల నుంచి వందకి పడ్డాడు అంటే వాడు తీసే వాళ్ళ వాల్యూ ఎంత పడిపోయిందో ఆలోచించండి అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నవారు దాంట్లో లేడీ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ అని చెప్తున్నారు అంటే ఒక అమ్మాయికి ఇంకొక అమ్మాయిల మీద ఎంత కోపం ఉందో ఆలోచించండి అంటే మేబీ ద మెయిన్ థింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఆమెకు అక్కడ మంచి వాల్యూ ఇవ్వలేదు లేకపోతే ఆమెను చాలా మంది తక్కువ చేసి మాట్లాడారు లేకపోతే ఆమె సొస్ ఆమె పెరిగిన వాతావరణం ఎలాంటిదో ఆమెని ఎంత అబ్యూజ్మెంట్ వెళ్ళిందో ఇవన్నీ కూడా కారణాలు అవి ఉండొచ్చు దట్ ఈస్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు వర్క్అవుట్ అది మనకు తెలిసి కానీ ఒక్క నేను కెమెరా గురించి మాట్లాడాలంటే ఒక వ్యక్తి ఇంకో వ్యక్తి గురించి మనం చేసినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎలా ఫీల్ అవుతాడు యూ షుడ్ ఫీల్ ఆ ఫీలింగ్స్ తగ్గించి తగ్గిపోయినా ఇప్పుడు అరే నేను ఒక కెమెరాలో ఒక ఆమెని ప్రైవేట్ మూమెంట్ని మనం రికార్డ్ చేస్తున్నామన్నంటే మనం ఎంత దిగిజారిపోయామా అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఆమె ఒక్కటే చేసి ఉంటారా ఆమెకు ఒక టీం ఉండే ఉంటుంది కదా అంటే ఏంటంటే ఆ కెమెరా అనేది బాత్రూంలో ఫిక్స్ చేయడానికి గల కారణం అందులో ఉన్న ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎవరో ఉన్నారు అని చెప్పేసి సో ఆ వీడియోస్ తీసుకెళ్లి ఆ అబ్బాయికి ఇవ్వడము ఇలా ప్రాసెస్ అనేది జరిగింది అది బయటికి రా వచ్చిన తర్వాత కూడా సో ఆ అమ్మాయిలందరూ ఎంత డౌన్కి వెళ్ళిపోయి పాపం వాళ్ళు నిరసన తెలిపేంత కూడా వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారంటే ఇలా తయారైపోయింది అసలు అదేంటండి దీని కారణం అదే ఎందుకంటే నాకు అంటే మనం నార్మల్గా మనం ఆలోచిస్తే ఆ అబ్బాయి అమ్మాయిని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నాడేమో ఓకే బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఎలా ఉంటాయంటే ఆమెను ఏదో సంథింగ్ ప్రైవేట్ మూమెంట్స్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఉండి ఉంటాయి ఆ ప్రైవేట్ మూమెంట్ నీ బయటికి రాకూడదు అని అంటే ఐ వాంట్ ఫ్రెష్ వీడియోస్
లేదా ఒక అబ్బాయికి హెల్ప్ చేయడానికో వాళ్ళిద్దరు ఫ్యాంటసీస్ అవుతాయి కొంతమందికి అమ్మాయి అబ్బాయి కూడా ఫ్యాంటసీస్ ఉంటాయి అంటే ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళిద్దరు కలిసి చూస్తారు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు అలాంటి వీడియోస్ చూసి కూడా సో ఇంత క్రిమినల్ మైండ్ తయారైపోతుంది మన ప్రపంచంలో అంటే ఒకప్పుడు అబ్బాయిలు మనకి ఇప్పుడు ఏంటి జరుగుతుంది ఒకప్పుడు అమ్మాయి అబ్బాయి రిలేషనే ఉండేది ఇప్పుడు మీకు ఎలాంటివి అమ్మాయి అమ్మాయి రిలేషన్స్ అబ్బాయి అబ్బాయి రిలేషన్స్ కూడా అవుతున్నాయి అలాంటప్పుడు కూడా వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయడానికి కూడా ఇలాంటి వీడియోస్ తీయడం జరుగుతుంది అంటే ఆమె బ్లాక్మెయిల్ చేశారు సో మన కారణాలు ఎత్తుకోవాలి ఇంకా బికాస్ హీ హ్యాస్ బీ డన్ అసలు ఆ అమ్మాయిని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నాడా లేకపోతే ఆ అమ్మాయి ఇష్టంగా చేసిందా అనేది మనం పక్కన పెట్టుకుంటే అసలు చేసిన పని చేయించిన వాడు వాడు ఎంత క్రిమినల్ మైండ్ వాడు అని ఆలోచించుకోవాలి అంటే ఈజ్ వేస్ట్ ఫలో కంటే ఇంకేమైనా నెక్స్ట్ వర్డ్ ఉంటే కూడా వాడచ్చు కాదు మ్యామ్ ఏంటంటే అది చేసింది కూడా ఏంటంటే బీటెక్ చదివే ఫోర్త్ ఇయర్ అబ్బాయి బీటెక్ చదివే ఫోర్త్ ఇయర్ అబ్బాయి అంటే ఇట్స్ అరౌండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కరెక్ట్ అంటే అంత చిన్న ఏజ్లోనే ఇలాంటిది ప్రభావాలు ఎలా వస్తాయి అసలు సార్ మీరు అనేది చైనకే గారు బీటెక్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలకి మీకు ప్రాన్ వీడియోస్ చూస్తారు మీకు తెలుసో లేదు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచో లేకపోతే వాళ్ళకి ఎయిత్ క్లాస్ స్టార్టింగ్ నుంచో చూస్తారండి నాకు తెలిసి నాకు నాలెడ్జ్ వచ్చింది ఓకే అంటే ఇప్పుడు మన ప్రతిదానికి ఒక రకమైన సింబల్ అంటే ఉంది ఒక ఎంట్రీ బార్డర్స్ ఉంటాయి మనకి ఈ బలాన ఏజ్ వాళ్ళే చేయాలని బట్ ఇలాంటి వీడియోస్కి ఎందుకు మీరు మనం పెట్టలేకపోతున్నాం మనం ఇలాంటి ఈ వయసు పిల్లలకి ఇది నాట్ ఎలిజిబుల్ అని ఎందుకు పెట్టాం అలాగ చూసి చూసి పిల్లలు ఏమవుతుందంటే ఒక ఏజ్ వచ్చాక దే బికమ్ సో అడిక్టెడ్ టు దోస్ థింగ్స్ ఓకే సో ఈవెన్ తో యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే మీరు ఏ పై పిల్లడు తప్పు చేసిన అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిత్ టు ట్వెల్త్ ఈ మధ్య ఫోర్ ఇయర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళు హార్మోనల్ చేంజెస్ అవుతాయి కాబట్టి అక్కడ తప్పు చేయడానికి చాలా ఆస్కారం ఉంటుంది లవ్ లో పడిన తప్పు పనులు చేసిన డ్రగ్స్ తీసుకున్న ఏది చేసినా ఆ ఫోర్ ఇయర్స్ లోనే అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఒక సొసైటీ వేరేగా ఉంటుంది కాబట్టి న్యూలీ హార్మోనల్ ఫార్మేషన్ కొత్త ఎనర్జీ ఫార్మేషన్ వస్తుంది దాన్ని ఎలా వాడుకోవాలి ఎలా కొత్త కొత్త అన్ని తంగ్ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది So it happens. But when they reach as a degree, వాళ్ళకి అన్ని వాళ్ళ లైఫ్ గురించి తెలిసిపోతున్నప్పటికీ నా లైఫ్లో ఎలా సెటిల్ అవ్వాలి నేను ఎలా నేర్చుకోవాలి నా లైఫ్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఎలాంటి జాబ్ కావాలని కానీ ఎవరైతే జీవితాంత ఈ ఫ్యాంటసీలో బతికిపోతాడో వాడు డిగ్రీ అవనేది ఏదైనా అవనేది ఒక కెరి క్లియర్ పిక్చర్ ఉండేది ఎందుకంటే తనకు కావాల్సినవన్నీ దాన్ని దొరికినప్పుడు కష్టపడాలని అవసరం ఉండదు కదా రిసోర్సెస్ అన్నీ ఉన్నాయేమో అబ్బాయికి డబ్బు విచ్చలవిడిగా ఉంది అమ్మాయిలా ఆల్రెడీ ఉన్నారు ఆ డబ్బును ఎలా వాడుకోవాలో వాడికి తెలియదు వాడికి ఎక్కువగా హీస్ వెరీ మచ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్సన్ అయి ఉండొచ్చు సో దాన్ని ఎలా తీసుకోవాలి సో దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ గోల్ ఇన్ దియర్ లైఫ్ జీవితంలో గోల్ అయినప్పుడు యూ హ్యావ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఓన్లీ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నువ్వు స్పాయిల్ అవుతావు నీత పక్కట ఉన్న వాళ్ళని కూడా మనం స్పాయిల్ చేస్తాం సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ థింగ్ అంటే మన జీవితంలో మనం ఎదగాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలనుకోవాలి అది ఇంపార్టెంట్ పిల్లలకి అది ఎప్పటితో ఒక వాళ్ళ పిల్లలు పెట్టుకుంటే ఇలాంటి తప్పులు చాలా తగ్గుతాయి రెస్పెక్ట్ ఒకరిని ఒకరు రెస్పెక్ట్ పోయింది ఇప్పుడు దే సీ ఉమెన్ యాజ్ అబ్జెక్ట్ అండి టు బి ఫ్రాంక్ ఐ టెల్ యూ ద ఉమెన్ ఇస్ for them as emotionless person only object who is ready to be enjoyed ala create ayipothundi society lo andarki adi ela ayipothundi anadi manam chaala work ground work cheyali school awareness programs pettandi nen ippudiki kon kon classes ki elthe ammayi la abbayi vidividiga kucho pettestaru yeah adi naku chaala baadha anipistundi oka annapudu men chadukunna appudu asalu maaku ammayi la abbayi andarki kalisi kucho chadukotte edaina problem unna okalu okalu telusukotam we should share the information ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు రెస్పెక్ట్ రావడం కూడా జరిగేది ఇప్పుడు అలా లేదు ఒక క్లాస్ వచ్చింది అంటే టెన్త్ క్లాస్ వచ్చిన వెంటనే మెన్సురేషన్ సైకిల్స్ ఇలాంటివి చెప్పినప్పుడు వెంటనే అమ్మాయిలు అబ్బాయిని విడివిడిగా కూర్చోపెట్టేస్తారు అంటే ఎందుకు అంటే అప్పుడు అబ్బాయికి మైండ్ లో అది పడినట్టే కదా ఒక అనుమానం అనేది అక్కడి నుంచి మొదలైన కదా అంటే ఏంటో చెప్పట్లేదు మాకు చెప్పట్లేదు అంటే టీచర్స్ చెప్పే విధానం మార్చండి ఇద్దరికి అర్థం చేసేటట్టుగా మాట్లాడండి ఒక వాళ్ళకి ఒక రెస్పెక్ట్ నేర్పించండి మీకు యుఎస్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ లో కూడా మనకి డెలివరీ టైమ్ లో హస్బెండ్ నుంచో పెడతారు ఎందుకు he should know the pain of a woman annatu chupistaru kan danni kuda meer chusi undachu different ga very viral chesaru ante oka oka thing ni enta dharananga teechcha anedi manishi ante chese dan dagara marchukunte elipothunnadu kabatti ilanti situation jarugutunnay ante kaaranam endante the thinking pattern of a person should change adi mana em cheyalo adi than marina appude mana maragaltam సో మనం చేసే ప్రతి ఒక్క పని ఎలా ఉండాలంటే దీని వల్ల నా సొసైటీకి ఏం వస్తుందని తెలుసుకో
అంటే వాడు ఇంకా వాడు వేస్ట్ అనుకోవచ్చు ఇంకా మనం ఎందుకంటే నువ్వు ఆ అమ్మాయి సమ్మ మీద బతుకుతున్నావు అంటే ఇంకా అలాంటి వాడిని మనం ఏం మాట్లాడలేము అనుకోండి బట్ ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి లైఫ్ పాడైంది సో ఐ రిక్వెస్ట్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా లేడీస్ కూడా అమ్మాయిలు కూడా డోంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ పెయిన్ అండి ఓకే డోంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ పెయిన్ అంటే మనం భయపడ్డామా ప్రపంచం మనం భయపెట్టిస్తూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు మీ వీడియో వైరల్ అయింది అనుకోండి చూసేవాడికి బ్రెయిన్ లేదు అంతే కదా చూసేవాడికి బ్రెయిన్ లేదు వాడు అంతే మనం మనం ఏం చేయలేం మీ తప్పు లేదు అందులో అక్కడ జరిగిందంతా తప్పు మీది లేదు కాబట్టి మీరు బాధపడిపి మీ లైఫ్ ఏదైతే అచీవ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో అది ఆపకండి యూ కంటిన్యూ ఇన్ యువర్ రేస్ ఇట్ హ్యాపన్స్ ఇట్స్ లీవ్ ఇట్ ఇది కొన్ని రోజులు మాట్లాడుతుంది సొసైటీ ఎన్ని రోజులు మాట్లాడుతుంది ఒక వారం మాట్లాడుతుంది నెల మాట్లాడుతుంది మనం ఇలా మాట్లాడతాం కొన్ని రోజులు మాట్లాడతాం మర్చిపోతాం బట్ ద లైఫ్ గోస్ ఆన్ సో ఇట్స్ ఓకే మీకు మీ లైఫ్లో ఒక నెగిటివ్ ఫేజ్ వచ్చింది అనుకోండి అది మీరు ఏం చేయలేరు ఇప్పుడు లీవ్ ఇట్ అండ్ గో మూవ్ ఫార్వర్డ్ దాన్ని ఓవర్ కమ్ చేసేసి పట్టించుకోకుండా మనం ముందుకు వెళ్ళిపోవాల్సింది మీరు పట్టుకున్నారా అక్కడే ఆగిపోతాం మనం రోజు మిమ్మల్ని మీరే తక్కువ చేసుకుంటారు రోజుకి రోజు మీరే బాధపడుతూ ఉంటారు మిమ్మల్ని ఎవరు రారు నేను ఒకటే ఎవరికి ఏ బాధలకి ఎవరు రారు అది యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇట్ ఇట్స్ ఓకే ఈజ్ దర్ ఎనీ సొల్యూషన్ ఫర్ దట్ ప్రాబ్లమ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ మూవ్ అండ్ లీవ్ ఇట్ అండ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ సొల్యూషన్ అంతేగాని వాడు వాడు పట్టుకొని రెండు వేసిన వాడు మైండ్ మారాలి కొట్టినంత మాత్రం వాడు మాడకపోవచ్చు కానీ ఆ వ్యక్తి మారాలి అంటే ఈ షూట్ చేంజ్ అసలు అది ఎందుకు చేశారు తెలుసుకుంటే మనకు తెలిసిపోతుంది ప్రాపర్ కౌన్సిలింగ్ వాడికి ఇవ్వాలి ఆమెకి ఇవ్వాలి సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకూడదు అంటే గవర్నమెంట్ ఆర్ ద సొసైటీ ఆర్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కడైతే జరిగిందో ఆ కాలేజ్ వాళ్ళు ఒక గట్టి స్టెప్ తీసుకుంటే ఇలాంటి తప్పులు రాకుండా అవుతాయండి మన దాంట్లో చేయరు అది మీరు నాకు ఎత్తిన ఒక కేసు చెప్పండి ప్రాపర్ సొల్యూషన్ వచ్చిన కేసు మీరు ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి నాకు ఒకసారి అంటే సొల్యూషన్ అనేది వస్తుంది కానీ అది ఇమీడియట్గా అయితే రాదు మన ఇండియాలో మెయిన్గా న్యాయపరంగా కానీ లేకపోతే చట్టపరంగా చూసుకున్నా కానీ అది టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కానీ వస్తుంది వస్తుంది కానీ వచ్చినప్పుడు కరెక్ట్గా వస్తుందా అది చెప్పలేం మ్యామ్ ఈ లోగా ఎంతమంది దారుణాలు అయిపోతాయి ఆలోచించండి అంటే మన వాళ్ళ మన గవర్నమెంట్ ఎలా ఉండాలంటే ఐఎమ్ నాట్ ఓకే మై ద గవర్నమెంట్ ఇష్యూస్ బట్ ఎనీ కోర్ట్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఎనీ కాలేజ్ ఇష్యూస్ ది షుడ్ టేక్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ అ ప్రయారిటీ స్టేజెస్ ఓకే దీనికి ఒక సొల్యూషన్ తొందరగా ప్రొవైడ్ చేస్తే వేరే వాళ్ళు ఆపిన వాళ్ళం అవుతాం అంతేగాని మనకి ఎంత ప్రొలాంగ్ చేసి ఈ మధ్యలో ఎన్నో మిస్టేక్స్ జరుగుతాయి ఓకే ఈ కేసు సాల్వ్ కాదు సో మనం ఇంకా చెయ్యొచ్చు అనే ఒపీనియన్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం మీడియాలో కొన్ని కొన్ని ఎలా ఉంటాయంటే వీడియోలు ఉంటాయండి దాంట్లో కూడా చూసి నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కొన్ని కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి సినిమాలలో కూడా కొన్ని కొన్ని సీన్స్ చాలా అద్భుతంగా చూపిస్తారు అంటే ఎంత ఈజీగా ఒక క్రైమ్ చేసి బయటకు రావచ్చు అనేది చూపిస్తారు అది నార్మల్ మనిషి నేర్చుకోలేడా నేర్చుకుంటారు అది జరుగుతుంది అంటే మనకు ఒక సొల్యూషన్ చూపించాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే మనకి ఇచ్చిన సొసైటీలో ప్రాబ్లమ్స్ చూపించినప్పుడు చాలా వరకు మిర్చి మసాలా వేసి చూపిస్తారు స్టాప్ దాట్ మూవీస్ మీరు చేసిన రేప్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటారు రేప్ సే కేసు తీసుకెళ్తే దాన్ని అక్కడ అమ్మాయి ఉమెన్ ఓరియెంటెడ్ మూవీస్ అని చూపిస్తారు ఆ సీన్ గురించే మాట్లాడతారు దాన్ వాట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ మూవీ యూఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఉమెన్ కోసం మీరు న్యాయం కోసం మాట్లాడతారా ఆ సీన్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడతారు సో మనం చేసే ప్రతి ఒక్క మూమెంట్ మాట్లాడే పద్ధతి కూడా ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి కూడా ఇప్పుడు మీరు ఈ వీడియో గురించి చెప్పారు సొల్యూషన్ చూపించారు ఆ కెమెరాలో చూపించారు నేను చూశాను మొత్తం అవే చూపిస్తూనే ఉన్నారు మొత్తం రీల్ మొత్తం ఆ బాత్రూమ్ సీన్స్ చూపిస్తున్నారు అది అవసరమా మీకు ఆ స్క్రిప్ట్స్ మీకు అవసరం లేదు టాక్ అబౌట్ ద ఉమెన్ ఆ పిల్లలతో మాట్లాడిన వీడియోస్ వేయండి ఇక్కడ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మీడియా ఆల్సో ఆ వీడియోస్ ఆ అమ్మాయిలతో ఏం మాట్లాడా ఆ వీడియోస్ వేయండి అది వేయట్లేదు మీరు క్లిప్పింగ్లో చూస్తున్న ఎక్కువగా బాత్రూమ్ సీన్స్ వేస్తున్నారు అది మనం కూడా తప్పే చేస్తున్నాం అంటే ఒక సొసైటీలో ఏ ప్రాబ్లమ్ చూపించండి అంతేగాని మనకి ఎక్కువగా వస్తాయి వ్యూస్ వస్తాయి అన్న వాళ్ళు యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చాలా అలా చేసేస్తున్నారు ఆడపిల్ల ఒక ప్రాబ్లం చిన్నదా ఉన్నా చూపించే విధానం ఎక్కువైపోయి ఆ ప్రాబ్లం పెద్దగా చూపిస్తున్నారు ఇట్ హ్యాపన్స్ కాదంటలా ఆ చేయడం తప్పే ఇంత పెద్ద తప్పు చేశారు కానీ దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ మనం చూపించి ఇంకా పెద్ద తప్పు చేస్తున్నామేమో అనిపిస్తుంది అండ్ దీని గురించి ఒకసారి కొంచెం క్లియర్గా మాట్లాడుకుందామా ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న ఎవరైతే చదువుకుంటూ నిరసన తెలుపుతూ వాళ్ళవి కూడా ఆ వీడియోస్ ఉన్నాయేమో అని భయపడుతూ ఉన్న స్టూడెంట్స్ కొంతమంది ఉన్నారు
మీరు పడ్డ టార్చర్ మీ పడ్డ మెంటల్ టెన్షన్ అది అంతా ఇంత ఉండదు కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ లెట్ ఇట్ బి ఇప్పుడు అయిపోయింది కెన్ యూ టర్న్ ఇట్ బ్యాక్ చేయలేము మనం దాన్ని మళ్ళీ చేయలేము ఇప్పుడు మీరు కాలేజ్కి వెళ్తే మీకు అనుమానం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి ఎక్కడెక్కడ కెమెరాలు ఉన్నాయా ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా అని మీకు ఇప్పటికీ అనుమానాలు ఉంటాయి బట్ యాజ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్కి వచ్చింది కాబట్టి కంపల్సరీ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రిక్ట్గానే తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు గ్యారంటీగా ఎక్కువ వర్కే చేస్తుంది దానిపైన సో టేక్ యువర్ ఓన్ టైం ఆ కాలేజ్ కూడా కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది దీనికి వెంటనే క్లాసెస్ ఏం పెట్టదు కాబట్టి కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది సో మీరు కూడా ధైర్యం తెచ్చుకోండి ఇంకా బికాస్ లైఫ్లో ఇలాంటివి చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవుతాం మనకి ఒక ఫేజ్ అనుకుంటూ ముందుకెళ్తే జస్ట్ అకౌట్ యువర్ గోల్ ఇట్ ఈస్ అ వన్ ఆఫ్ ద ఫేజ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ లీవ్ ఇట్ నథింగ్ విల్ హ్యాపన్ టు అస్ ఏమైంది ఇట్ నథింగ్ హ్యాపన్ ఇట్ ఈస్ ఒక మన మైండ్ని కొంచెం టిల్ట్ అయ్యాం ఇప్పుడు అది వదిలేసుకుంటే మనం ముందు మన గోల్ని మనం రీచ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇది వదులుకుంటూ కొంచెం టైం ఇవ్వండి ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ ఆ బాధని ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ పెయిన్ బికాస్ యూ షుడ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దట్ పెయిన్ నెక్స్ట్ టైం మీరు ఎక్కడైనా ఏదైనా చేసేటప్పుడు కూడా నా లైఫ్లో ఇది జరిగింది కదా ఇలాంటి రిపిటేషన్ కాకూడదు అంటే నేను ఎంత జాగ్రత్త తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని ఒకసారి ఆలోచించుకోండి అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక బ్యాడ్ డ్రీమ్ ఎస్ లేకపోతే ఒక మెమరీ సంథింగ్ ఏదైనా కానీ ఒకటి జరిగితే దాన్ని పక్కకు తోసేసి మన లైఫ్లో మనకు గుర్తుండి పోకూడదు అనే ఉద్దేశంతోనే ముందుకు వెళ్ళిపోయారు అంటే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు అన్నమాట అంతే కదండి వెళ్ళిపోకపోతే కష్టం ఎందుకంటే మనమే దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే జీవితాంతం మనతో పాటే అది ఉంటుంది వదిలేసుకున్నాం అనుకోండి అది ఎక్కడో వెళ్ళిపోతుంది సో వీ హ్యావ్ టు మన డ్రీమ్ పెద్దది ఆ డ్రీమ్లో అది ఒక బ్లాక్ ఇమేజ్ అనుకోండి తీసేద్దాం బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సో ఈజీ టు సే ఎందుకంటే ఎవరి మీద అయితే గడి గడిచిందో దోస్ పీపుల్ ఓన్లీ నో ద పెయిన్ బట్ టు బీ టు మూవ్ అలాంగ్ విత్ ద విత్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లీవ్ దాట్ థింగ్ అంతే మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం అండ్ నెవర్ ఎక్కువగా దాని గురించి ఆలోచించకండి హ్యాపీగా ముందుకు లైఫ్కి వెళ్ళిపోండి ఇట్స్ గాన్ అంటే గాన్ అంతే యా సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఈ ఇలాంటి ఇన్స్టెంట్ చాలా మనము చాలా సెన్సిటివ్గా మాట్లాడాలి కానీ పర్ఫెక్ట్ సొల్యూషన్ అనేది ఇవ్వాలి సో మీరైతే ఒక పర్ఫెక్ట్ సొల్యూషన్ అనేది కూడా ఇచ్చారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ అండ్ గుడ్లవల్లూరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రతి ఒక్క అమ్మాయికి ఒక మేలుకొలుపు లాంటిది ఏంటంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లేకపోతే వేరే చోట్ల ఎక్కడైనా కానీ హాస్టల్స్లో ఉంటున్న అమ్మాయిలు కానీ ఎక్కడైనా ఉన్నారంటే ఖచ్చితంగా ఒక్కసారి మీ సరౌండింగ్స్ కానీ మీ రూమ్స్లలో కానీ ఒకసారి అందరూ చెక్ చేసుకోండి ఎక్కడైనా కానీ ఏదైనా కెమెరాస్ ఉన్నట్టు అనుమానాలు ఉన్నా కానీ అది చూసి మేనేజ్మెంట్కి కంప్లైంట్ ఇవ్వడము లేకపోతే పోలీసులకు కంప్లైంట్ ఇవ్వడము ఇలాంటివి జాగ్రత్తలు ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి తీసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా సో మేడం తరఫు నుంచి నా తరఫున నుంచి కూడా మేము చెప్తున్నాము సో ఇది వాళ్ళ వీడియో మరో ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతరకు టేక్ కేర్ దిస్ ఇస్